The kingdom of God is that broad team under which we have many sub things, but the kingdom of God is one central, vital, supreme team the church has, that God has given to us. Vedha Pustakathil, Deva Rajyam Unnula Vana Ettum Prathana Patta Sannesham, Adinda Kheedil Anega Vipagangal Namakka Kaanuvan Sadikyum, Deva Sabha Ettu Shakta Mai Thirichari Enda Sannesham, Deva Rajyam Unnula Vana. In the book of Colossians chapter 1 verse 13, we have the scriptures which read to us shall be turned to the book of Colossians chapter 1 verse 13. We are going to take a lot of scriptures because it is important that we are people who are full of the word. We are going to take a lot of scriptures we are called to be people who are full of the word and full of the Holy Spirit. If we want to do those things that God has called us to do, the greater works that Jesus said, we need to be people who are full of his word and full of the spirit of God. Many times we do not spend much time learning and studying and listening to the word of God because many times it seems to be a little bit boring. But Jesus said man shall not live by bread alone but by every word that comes out of the mouth of God. The psalmist said, God sends his word and delivers us. He sends his word and heals our diseases. The word of God says, the word is the sword of the spirit. Every time Satan was trying to attack and tempt Jesus, he used the sword of the spirit which is the word of God to come against the temptations of Satan. The book of Colossians teaches us we must be people who are full of the word of God. The word says let the word of God richly dwell inside you. The psalmist said, I have treasured your word in my heart that I may not sin against thee. Hallelujah. Hallelujah. And therefore today, as we hear on the theme of the kingdom of God, I want to tell you that the spirit of God will actively work and break you free from oppression. Hallelujah. Hallelujah. Wherever revival has broken out, and even as we are praying for revival and seeking God's face, God is pouring the new wine. The new wine all over, which we see being poured out, is the revelation of the kingdom of God. The revelation of the kingdom of God is very vital for us to powerfully move into the things of God. Hallelujah. Hallelujah. Many times we have sat inside the church with our own church denominations and our own labels but God is breaking the mold because the time of revival is at hand. God is pouring the new wine which is the understanding and revelation of the kingdom of God. Men of God are breaking their identity. They are coming together. They are working hand in hand. They are working shoulder to shoulder. And their agenda is God's kingdom. 
ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാമകരണങ്ങളെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കൈയോട് കൈ ചേർത്ത് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ശക്തമായി ദൈവരാജ്യത്തിനോട് നിൽക്കുന്ന നാളുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ലോക വ്യാപകമായി ഇത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അന്ത്യകാലം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് Jesus is coming soon. Yes, you very one same mai. Hallelujah. Hallelujah. When Jesus was looking at, was coming out of the temple which Herod had built which was magnificent his heart was very sad because the Jews had rejected the Messiah's message. Yes, you kartav Herodav nirmichadi manoharamaya devalayathil nu purathu varumbol kartavinte hridayam valare thagarnirudu kaaranam avar thangalkku vendi vanna mashigaye thallikkalanirunu. And he said Oh Jerusalem Jerusalem how I longed to gather you but and then he was walking out of the temple his disciples came to him and said look at this temple how beautiful it is യേശു ആ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്നവനായി എരുസലേമെ എരുസലേമെ കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്റെ ചിറകന്റെ കീഴിൽ വെക്കുന്നത് പോലെ നിന്നെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം എന്റെ ചിറകന്റെ കീഴിൽ വെക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സായിരുന്നു എന്നാൽ നിനക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേദനയോടെ പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ അരികിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം നോക്ക് കർത്താവേ ഈ ദേവാലയം എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് Actually I say to you no one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down ennal petta yesu parayana mathai suvishesham 24 2 yesu parayunu ee kallin mel kalli sheshikade idu muluvanum thagarnu pogunna oru divasam varunu vannu yesu parayuvanadeyayi hallelujah hallelujah the disciples were admiring the beautiful temple of herod but jesus was telling time is coming when there will be no stone upon another stone this will come down and suddenly the disciples were taken aback ആ ശിഷ്യന്മാരീ ദേവാലയത്തിന്റെ മനോഹാരിതയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കർത്താവിനെ വർണ്ണിച്ച് കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളെയും തകർത്തുകൊണ്ട് യേശു പറയുകയാണ് ഇല്ല ഒരു ഇതിന്റെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി and they asked him this question tell us jesus when will these things happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age the sambhavichu polishishan mara yesuvinte arigil chennu chodichu kartave eppolana idinakke or andyam undagunnathu logathinte avasanam eppola sambhavikkunnathu angade varavinte adayalangal endanannu kartavinodu chodichu when will you come back again you are yep. saying you will you come back but when will be you be coming back and what is the sign of the end of the age kartave nee parannallo nee madangi varuvannu ennaanu nee madangi varan pogunnathu mathramalla ninde madangi varavende adayalangal endanannu njangalkku onnu paranju tharanam and jesus very elaborately began to prophesy and tell them about what was going to happen at the end of times but i want to focus on this verse matthew 24 verse 14 jesus said and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations and then the end will come യേശു വളരെ വിശദമായിട്ട് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അന്ത്യം വരുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു the end will come yedu suvisheshamana rajyathinte suvisesham sagala jaadigalilum prasangikkapedumbol andyam sambhavikkumennu yesu paranju hallelujah hallelujah that's why we are considering because we are almost at the end of the age and things are happening everywhere around us which gives us a sense that his coming is very near nammal tirichariyendathu amen idu kelkan amen tirichariyan kariyunavar tirichariyatte aa talamurayil nammal vannu thirikkukeyana rajyathinte suvishesham innu loga vyapakamayi prasangikkapettu kondirikkukeyana sagala lakshanangalum adu vilicharichu kondirikkunu hallelujah hallelujah that's why this theme is very vital that we understand what is the kingdom of god adu kondu thanneyana ee sandesham ettum prasakthamayirikkunathu 
രാജ്യം ദൈവ രാജ്യം എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് യേശു നമ്മെ ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആമേൻ അവിടെ നമ്മൾക്ക് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു So it means that there are two kingdoms the kingdom of God and the kingdom of darkness. അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമുണ്ട് ഇരുട്ടിന്റെ സാമ്രാജ്യമുണ്ട്. Now the word of God says Jesus has delivered us from the domain from the control from the authority from the power of darkness and he has transferred everyone who has known Jesus and has received the invitation into his kingdom you have been transferred from one kingdom to another kingdom യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം കേട്ട് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ഓരോരുത്തരും ഇരുട്ടിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധീനതയിൽ നിന്ന് വാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഹല്ലേലൂയ 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 and in the times to come i will i will i will bring and develop this to understand what is the greatness of belonging to the kingdom of god ee samayathinte oduvil njan adu vyaktamaakki kondu varuvan deiva rajyathinte bhagam aayirikkunnathinte pradhanyam valippum endanannu valare vyaktamaayi njan ningalkku bodhipaduthi tharu i know the holy spirit is here to bring us a revelation of the kingdom of god that we will think kingdom we will we will dream the kingdom and we will speak the kingdom nam chindikkuvanum nam swapnam kaanuvanum nam nam rajyate kurichu parayuvanum thakka nilayil nammada hrudayangale parishuddhaatmavu innu pagal oriki edukkumennu enikku nalla boodhyam undu hallelujah hallelujah in the book of first corinthians chapter 4 verse 20 paul writing to the corinthians he writes the kingdom of god is not a matter of words but it is power it is a dynamics it is the dynamic power of the living spirit of god at work korinthi lekhanam 4 il amen paulus apostolan parayunnu deiva rajyam endu parayunnu kevalam vakkal alla adu deivathinte athyandamaya aarkum pidichu nirthuvan kadiyatha athyandamaya shaktiyanu deiva rajyam endu paulus oda parayugayanu now once we understand and perceive that we are in the kingdom of god you become a threat to the kingdom of darkness ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിനകത്തൊരിക്കൽ നാം ആയി കഴിയുമ്പോൾ ശക്തി തിരിച്ചറി അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നാം പുറത്തു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോ ലോങ് വിൽ വി ബി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് നോ ലോങ് വിൽ ബി we will be afraid of demons no longer we will be afraid of the the works of satan because we know we are in his kingdom devathine rajyathine agathai thirnu orivan pinnid orikkilum irittinte samrajyathayo pishadinte shaktigalayo avante pravartigalayo avante vaakkugalayo bhayapadugilla kaaranam namakku oru bodhyam undu nam ippol devarajyathinte bhagamayi thirnirikkunu many times there are few preachers or or pastors or leaders or evangelists who are doing the work of the lord but the time are coming when everyone who is in the kingdom will be a threat to the the kingdom of darkness ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അകത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരുണ്ട് എന്നാൽ പിശാദിന്റെ സാമ്രാജ്യം ഇരുട്ടിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഒരു ഭീഷണിയായി തീരുന്ന ആമൻ ചുരുക്കം ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണുള്ളത് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ but god is doing something in our midst because the word of god says in the last days i will pour out my spirit on all flesh എന്നാൽ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അന്ത്യകാലമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലരുടെ മേൽ മാത്രമല്ല സകല ജഡത്തിന്റെ മേലും എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ പകരുമെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മാരിലോ ലീഡേഴ്സിലോ മാത്രമല്ല ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവ ജനത്തിന്റെ മേലും ദൈവ ശക്തി പകർന്നിട്ട് ഓരോ പവർ ഹൗസ് ആക്കി ഓരോ വ്യക്തികളെയും തീർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് യു വിൽ കമാൻഡ് ഡീമൺസ് ടു ലീവ് ആൻഡ് ദ ഡീമൺസ് വിൽ ഹാവ് ടു ലീവ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളുടെ മേൽ കൈവെക്കുകയും അവ അലറിക്കൊണ്ട് പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം ഇതാ വന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ 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 നൗ ഇസ് ദിസ് മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് സെൻട്രൽ വി വിൽ ജസ്റ്റ് സ്കിപ് ത്രൂ ദി സ്
we know we know from the word of god that this is a vital theme which the men of god throughout the word preached ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ നാം ആമേൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവദാസന്മാരും അവരുടെ കേന്ദ്ര വിഷയമായി എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യമെന്ന ഈ ശക്തമായ വിഷയമാണെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ബോധ്യമാകുവാനിടയാകും യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് യേശുവിന്റെ വഴിയൊരുക്കിയിരുന്ന യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പ്രസംഗിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു Matthew chapter 3 verse 1 and 2 we see his message in those days John the Baptist came preaching in Judea and saying repent for the kingdom of heaven is at hand Matthew chapter 3 verse 1 and 2 we see his message in those days John the Baptist came preaching in Judea and saying repent for the kingdom of heaven is at hand Matthew chapter 3 verse 1 and 2 we see his message in those days John the Baptist came preaching in Judea and saying repent for the kingdom of heaven is at hand John the Baptist was sent with this mission from God that he was to introduce to he was to show the people of Israel the Messiah but his message was repent the kingdom is at hand Yohannan snabagan devathil nor sandesham praabichu masihayude paadai urukkuga ennalladayirunnu adu ennal adhegam prasangichathu manasandara peduvin devarajyam samibichirikkunu I'm not the Messiah but the one who is coming me is the Messiah he will baptize you with fire and with the holy spirit snabaga yohannan vilichu paranju nan masiha alla ende pinnale oru van varunnundu avan athre yatharta masiha avan ningale parishuddhaatmaav kondum thee kondum snanapaduthu vanna avan paranju hallelujah hallelujah tonight even as we lay hands on the people and pray many of you will be baptized in the holy spirit if you have not received the baptism in the holy spirit because the messiah and his kingdom is here now inu ratri ningal anegarku vendi njan karam vechu prarthikkumbol ningal aatma shakti praabichittu illathavaranengil nishayamayi inu ratri ningal amen aatmavinte snanam praabikkum kaaranam amen masihayum avante rajyavum inu ratri ivide irangi vannittunde hallelujah hallelujah amen amen in the book of matthew chapter 4 verse 17 let's see what jesus preached matthew suvishesham 4:17 il yesu vanda prasangichathu namukku nokkam from the time jesus began to preach and to say repent for the kingdom of god is at hand yesu ingane adu prasangichathu manasandara peduvin swargarajyam samibichirikkunu hallelujah and in verse matthew chapter 4 and verse 23 we see what jesus did യേശു നാലിന്റെ മത്തായി നാലിന്റെ പതിമൂന്നിലെ എന്താണ് യേശു ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ട്വന്റി ത്രീ വേഴ്സ് ട്വന്റി ത്രീ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പിന്നെ യേശു ഗലിയിലൊക്കെയും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പള്ളികളിൽ ഉപദേശിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ജനത്തിലുള്ള സകല ദീനത്തെയും വ്യാധിയെയും സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു out yesu galilee il aage chutti sanjarichu patanangal gramangal il nadanavan prasangichu yehudiyilum shamariyilum okka poi kartavu prasangichu avade ellam kartavane amen prasangikkuga mathram ayirunnilla deiva rajyathinte shakti anegara saukhyamaakunnadiludeyum anega bhoodangale purathaakkum cheynadilude deiva rajyathinte shakti kartavu pradarshippichu kondirikkugayirunnu hallelujah 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 if we look and learn from the gospels the main message that jesus preached over and over and over was the kingdom of god suvishesham agamanam nammal nokkugeyanengil yesu prasangicha aavarthi chaavarthi chaavarthichu prasangichu kondirunna sandesham ennu parayunnathu devathe rajyam ennulladhu mathram aayirunnu he spoke of the church twice but he spoke of the kingdom many 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 times yesu sabhaye kurichu rendu pravashyam mathrame prasangichullu ennal rajyathe kurichu deiva rajyathe kurichu anegam pravashyam prasangichu The church is not the kingdom of God. Sabha alla deiva rajyam. The church is God's instrument to bring about God's kingdom into this earth. Sabha ennu parayunnathu deiva rajyathe ee bhoomiyilekku kondu varuvanulla deivathinte upakaranamaanu sabha. Hallelujah. Hallelujah. That's why the kingdom message is vital. Adukonde thaneyaanu rajyathinte sandesham ithrayum prathanyam arhikkunnathayirunnu. Hallelujah. Hallelujah. So we saw John the Baptist preaching the kingdom. Jesus 
preaching and demonstrating the kingdom സ്നാപക യോഹന്നാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രസംഗിച്ചു എന്നാൽ യേശു അത് പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമല്ല അതിന്റെ ശക്തി അവൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോസ്റ്റുള്ള പ്രവൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തങ്ങൾ ജനത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് മുൻപ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ള നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങളും യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനിടയായി and they had to go out as we heard to Jerusalem Judea Samaria and to the ends of the earth as witnesses but in this 40 days in these days of vital tra- training and intense training what was Jesus message യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്ത് തന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ പകരപ്പെടുകയും അപ്പോസ്ല പ്രവൃത്തി ഒന്നിന്റെ എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ യരുസലേമിലും യഹൂദ്യയിലെല്ലായിടത്തും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും ദൈവരാജ്യവുമായി പോകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കാതലായ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു valuable proofs he was seen by them during 40 days and he speak of the things pertaining to the kingdom of god apostle prarthi onde moonil nammal vaayikunu yesu uyirthirnettadinu shesham anegarku than jeevanodu kuda irikkunu vannu amen theliichu koduthu konda 40 divasangal devarajyam sambandhichu anega kaaryangal avarku padipichu koduthu 40 days 40 divasangal the kingdom of god devarajyam the fruits of the kingdom of god devarajyathinte phalam the revelation concerning the kingdom of god devarajyam sambandhicha velipadugal hallelujah hallelujah over and over and over again before he commissioned them to go to be his apostles avante apostolanmarai niyogam nalgi logamage aikkunadinu munbayittu yesu karta avartich 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 devarajyate kurichulla sandesham avarku nalguvanidayayi hallelujah hallelujah in the book of acts chapter 8 Apostle Paul the 8th chapter now we see Philip the evangelist he goes to Samaria subhisheshaganaya Philippos samaria patanathil pogunu nammal vaayikunu a city that does not know jesus yesuvine ariyatha oru patanam he goes there and he speaks jesus christ samariyil avan chennu yesu christuvine evada prasangikkukayana now let's read acts chapter 8 and verse 5 and 6 what happened when Philip spoke about Jesus. Apostle Prorthi 8th chapter 5th verse 6 vakyangal il adeham Philippos devarajyam prasangichappol endanu sambhavichu nu namukku nokkam. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them and the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip hearing and seeing the miracles which he did for unclean spirits crying with a loud voice came out of many who were possessed and many who were paralyzed and lame were healed and there was great joy in that city. Pro vaikkunna ingane Philippos Samaria patanathil chennu avarodu Christuvine prasangichu ഫിലിപ്പോസ് ചെയ്ത അടയാളങ്ങളെ പുരുഷാരങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുകയാൽ അവൻ പറയുന്നത് ഏക മനസ്സോടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ച പലരിൽ നിന്നും അവ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു അനേകം പക്ഷപാതക്കാരും മുടന്തരും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെ ആ പട്ടണത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി he was philip preaching jesus and demonstrating the kingdom philipos yesuvine prasangikkukayum albhudangalum adayalangalum pravartikkukayum cheyukayana hallelujah 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 is in this what god has called us to do idalle devam namme vilichirikkunna ee karyam cheyvanalle is this is in this what god has called us to experience ee oru karyam anubhavikkuvan vendi alle devam namme vilichirikkunnathu hallelujah hallelujah now in the city of samaria philip preached jesus e samaria patanathil philippos yesuvine prasangichu in the 12th verse we read when they believed philip as he preached the things concerning the kingdom of god and the name of jesus christ both men and women were baptized എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസിനെ അവർ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സ്നാനമേറ്റു എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു ഫിലിപ്പോസ് 
എന്തായിരുന്നു ഫിലിപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവൻ അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ദൈവ രാജ്യത്തെയും കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രദർശനം നടക്കുവാനിടയായി തീർന്നു Apostle Prabhupada Thiri Bhatti Etta Madhya Ayat Lekha Namada Sruthe Thirikya Almost the last chapter, the last chapter of the book of the Acts of the Apostles Apostle Prabhupada Thiri Bhatti Etta Madhya Ayat Lekha Namada Sruthe Thirikya Almost the last chapter, the last chapter A book which is filled with the power of God and the demonstration of the Holy Spirit of God Apostle Nai Pauno Su Dei Vatti Niyat Maa Vandhi Shakti Al Niraya Pattu Dei Vat Shakti Uda Pradarsanam Thanil Uda Vali Pattu Nauda Kaanam Nuh Now, this is something that is written about the, the, the very end of his life പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു then paul dwelt two whole years in his own rented house and received all who came to him preaching the kingdom of god and teaching the things which concern the lord jesus christ with all confidence no one forbidding them avan koolikku vaangiya veetil rendu samvalsaram muluvan paarthu tande adukal varunavare okkeyum kai kondu poorna pragalpyathode vikhnam koodada devarajyam prasangichum karthava yesu christuvine kurichulla kuriche upadeshichum ponnu hallelujah hallelujah Now through all the scriptures that we we read this was a message that was being preached over and over by the men of God. വേദ പുസ്തകത്തിലെ अनेक ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതേ സന്ദേശമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും. John the Baptist preached the kingdom. സ്നാപക യോഹന്നാൻ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു. Jesus preached the kingdom. യേശു രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. the apostles preached the kingdom apostolanmar rajyathile suvishesham prasangichu philip the evangelist preached the kingdom suvisheshaganai philipos devarajyam prasangichu paul at the end of his life before he was going to be martyred he was in his rented quarters preaching and teaching concerning the kingdom of god apostolanai paulos rectasaakshiyai marikkuna tande avasana naalgal vareyum vaadage kedutha oru bhavanathil thamasichukonde devarajyathe kurichu nirandaramayi prasangichu povunnu ennu namukku vaaikkuvan sadikkunnu Hallelujah. Do we see how vital, central and important is the message of the gospel of the kingdom? ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എത്ര ശക്തവും ആമീൻ എത്ര പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര വിഷയവുമാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. Too many times we the church have preached the gospel not of the kingdom but the gospel of the forgiveness of sins that god is god will forgive your sins brother just believe in jesus he will forgive you he will bless you and then you can go to heaven that's the message that we have been preaching palapolu nammal prasangikkunna suvishesham kevalam kshamayude suvishesham ana sahodara yesuvine nee angeerikkuga ninde paapangal kshamikkapadum devan ninne anugrahikkunna ninakku swargathil pogam ee suvishesham aanu palapolu nammal prasangikkunnathu but that's not the gospel that was preached by the apostles it was the gospel of the kingdom of god and the apostles and mar prasangicha suvisesham adayirunnilla avar prasangicha suvisesham rajyathinte deiva rajyathinte suvisesham ayirunnu yes the forgiveness of sins is important god forgives your sin you you are born again you have you can go to heaven god assures you salvation but the gospel is primarily the gospel of the kingdom ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് പാപക്ഷമയുണ്ട് ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം അത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതെല്ലാം ശരി തന്നെയാണ് എന്നാൽ പ്രാഥമികമായിട്ട് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം സകല ജാതികളിലും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അപ്പോഴാണ് അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നത് 